KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Welcome to KVR Maths Academy. In this video, we have 4th class Maths Magic, Maths Workbook Semester 2, Geometry Geometry, 7, 8 and 9 worksheets complete. Right? In this video, we have to subscribe to my channel and subscribe to my channel for the friends. Thank you. Let's go through this. Yeah. Geometry Geometry Worksheet 7. Subtopic is area. Why is it? Right? First question. A flat floor surface occupies 45 tiles on it. The area of flat surface is dash tiles. One of the things that we have to do is to do the same thing. The same thing is to do the same thing as the same thing as the same thing as the same thing as the same thing. Right. Actually, flat surface is why? எண்டி டைல்ஸ் இச்சிடம்மா? 45. 45 பலக்கல இத்தை இச்சிடுக்கதா? So, area of the flat surface அண்டு பலக்கல பரிச்சின் தலம் வைசால் யவன்டு ஏம் வச்சுந்தி? Same 45 கதா? Equal to 45 tiles. அண்டு 45 பலக்கல வைசால் யவன்கு சமானம். Right? Second question. A top of table occupies 30 equal sized papers. Then its area is dash papers. ஒக்க டேபல் தலம்பை சமான பரிமானம் அண்டு வைசால்யம் உன்ன முப்பை காகிதாலனும் பேர்ச்சாரும் ஐதா டேபல் தலம் வைசால்யம் உன் டேஷ் காகிதால வைசால்யானுக்கு சமானம் அண்டு சொண்டு டேபல் தலம்பை மத்தும் 30 பேபர் சமர்ச்சிரட்டுண்டி 30 equal size பேபர்சு தன் ஏரியாந்தையும் Third question, shade the area of the given shape. Itchi na akaram lo y salya ni suchin chi pradesa ni ki rango vayi yandhi annadu. Ante y salya yon area suchin chi pradesa yon yon uthundi. Total id antha koda uthundi kada lopal part antha koda. So, dhe ni ki rango vayi yalan maata. Right? Ace chupista na chondi. Chondi amma vese anu. So, area suchin chi pradesa ni ki ante y salya yon suchin chi pradesa ni ki kalra yaman adi gabatti total id antha koda. கல்ரு, green color வேசேனும். அல்லாகு மீக்கு நச்சின் கல்ரும் இறு வேசக்கோச்சு. right? மீருக்குட கல்ரு வேண்டி. next fourth question. in the figure, length of AB is 12 cm, length of BC is 8 cm, what is the area of the rectangle ABCD? figure இச்சிடுகதமா, இச்சினு பட்டும் ABCDலோ AB போடவு 12 centimeterலு, புஜம் BC போடவு 80 centimeterலு, ஐதே பட்டும் தேர்கிச்சதிரச்ர வைசாலிம் என்தான் நடு. சொண்டு AB போடவு 12 cm சிச்சியடு, BC 8 cm சிச்சியடு, அண்டு length 12 cm, breadth வச்சி 8 cm சிச்சியடு, Y சால்னும் area of the rectangle formula என்றுமா, right, L into B, போடவு இன்று வெடல்பு, right, அதை ராத்தும் சொண்டு, ABCD rectangles, length पोडवु is equal to 12 cm breadth वेडल्पु is equal to 8 cm area y सालियम is equal to L into B. இங்க பொடவு இண்டு வேடல் பண்டு ராய்ட்டில் இது. L into B is equal to 12 into 8. 8 12 जா, 12 8 जா, 96 cm square. அண்டு, 96 चதரப்பு centimeterல் அனுமாட்ட. தெலிகுலையித்தே चதரப்பு centimeterல் அன்றாச்தும் மாமலுக்கு இலாக 96 cm square என்று ராசியிச்சு. ராய்ட்ட, நோட்ட் சேச்கோண்டு. Next, fifth question. Area of the adjacent figure dash units. Screen the each in a patam y salyon dash chadrapu unit lu. Chonde, ikkada patam each chadu gada dhin y salyon. Area find out chee maat nadu. Chonde, ikkada n unit lo chodna. Ikkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 squares onna yaga bati 8 units an radha. Podavu, length o chi 8 units. Vedalpu, breadth anto chodna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट इधर मो सिक्स यूनिट्स ब्रेड्थ और विड्थ अंटे वैडल पो सिक्स यूनिट्स राइट 
అదే రాద్దాం లెంత్ పొడవు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ఎయిట్ యూనిట్స్ బ్రెడ్త్ వెడల్పు అనేది సిక్స్ యూనిట్స్ ఏరియా వైశాల్యం వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ చదరపు యూనిట్లు అనమాట మనం ఇంకా మ్యాక్సిమం యూనిట్స్ అయ్యి రాసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాసేస్తాం కాబట్టి ఇంకా తెలుగు అవసరం లేదు ఈ విధంగా రాసుకోండి ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ ద గివిన్ ఫిగర్ కింద ఇచ్చిన పటం వైశాల్యం ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ రైట్ నోట్ చేసుకోండి జామెట్రీ జామితి వర్క్షీట్ ఎయిట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి ఏరియా చూడండి ఇందులో ఈ పేజ్లో కంప్లీట్ గా ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చేసాడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డ్రా ఎనీ షేప్ ఆన్ ద గ్రిడ్ పేపర్ విత్ కంప్లీట్ బాక్సెస్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ అండ్ ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ డ్రా ఎనీ షేప్ ఆన్ గ్రిడ్ పేపర్ ఈ గ్రిడ్ పేపర్ పై ఏదో ఒక షేప్ వేయమంటున్నాడు వేసి దాని పెరీమీటర్ నెక్స్ట్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు చూడండి సింపుల్ గా వేస్తాను నేను చూడండి ఎనీ షేప్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ తో ఒక షేప్ డ్రా చేస్తున్నాను నేను రైట్ డ్రా ఎనీ షేప్ జస్ట్ నేను ఏం తీసుకున్నానమ్మా ఫైవ్ యూనిట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే లెంత్ వచ్చి ఫైవ్ యూనిట్స్ బ్రెడ్ వచ్చి ఓన్లీ వన్ యూనిట్ యూ మీన్స్ వన్ యూనిట్ అనమాట రైట్ ఎస్ పెరీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పెరీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి రైట్ సో టూ ఇంటూ లెంత్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ప్లస్ బ్రెడ్ వన్ యూనిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఏరియా ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి అమ్మా ఎల్ అంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇంటూ బి అంటే వన్ యూనిట్ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏమో అర్థమైందా సో నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను మీరు ఇంకో విధంగా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ సపోజ్ సిక్స్ తీసుకొని ఇటు వైపు టూ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా టూ త్రీ తీసుకొని ఇలాగా ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేయండి రైట్ మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డ్రా ఏ స్క్వేర్ ఆన్ ద గ్రిడ్ పేపర్ ఆఫ్ సెవెన్ యూనిట్స్ సైడ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ డ్రా ఏ స్క్వేర్ ఆన్ గ్రిడ్ పేపర్ ఆఫ్ సెవెన్ యూనిట్స్ సెవెన్ యూనిట్స్ తో మనం ఒక స్క్వేర్ అయితే డ్రా చేయాలి రైట్ డ్రా చేసి దాని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం రైట్ డ్రా చేస్తాను చూడండి సెవెన్ అంటున్నాడు కదా మొత్తం టోటల్ గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి జస్ట్ సెవెన్ కాబట్టి ఇదిగోండి సెవెన్ ఇలా కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కూడా సెవెన్ కే డ్రా చేస్తున్నాను నేను రైట్ దీనికి కలర్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి రైట్ చూడండి దీని సైడ్ వచ్చి సెవెన్ యూనిట్స్ ఇటువైపు కూడా సెవెన్ యూనిట్స్ రైట్ ఎస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ చూడండి సైడ్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ యూనిట్స్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సైడ్ ఇంటూ సైడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ రైట్ మీరు కూడా డ్రా చేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డ్రా ఏ రెక్టాంగిల్ ఆన్ గ్రిడ్ పేపర్ విత్ ద లెంత్ ఎయిట్ యూనిట్స్ బ్రెత్ సిక్స్ యూనిట్స్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా చూడండి ఇక్కడ లెంత్ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు బ్రెత్ అయితే సిక్స్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి 
దానికి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు రైట్ చూడండి రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి దాని కలర్ వేసి చూపిస్తాను ముందు చూడమ్మా దీని లెంత్ వచ్చి ఎయిట్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రెడ్త్ వచ్చి సిక్స్ యూనిట్స్ రైట్ ఎస్ లెంత్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రెడ్త్ బీఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ రైట్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏమో అర్థమైందా ఎస్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డ్రాయ రెక్టాంగిల్ ఆన్ గ్రిడ్ పేపర్ విత్ లెన్స్ సిక్స్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రెత్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా రైట్ అంటే లెన్త్ సిక్స్ యూనిట్స్ బ్రెత్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉండేటట్టుగా మనం ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి దాని ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు డ్రా చేసి కలర్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి మరి దీని లెంత్ వచ్చి సిక్స్ యూనిట్స్ బ్రెత్ వచ్చి ఫోర్ యూనిట్స్ రైట్ అదే రాద్దాం లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రెత్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ యూనిట్స్ రైట్ ఎస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సా ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏమో అర్థమైందా నోట్ చేసుకోండి ఓకే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇచ్చిన గళ్ళ కాగితంలో ఏవైనా ఐదు పూర్తి గళ్లకు రంగులు వేసి చుట్టుగళ్ళతో మరో వైశాల్యం కనుగొనండి అంటే ఇచ్చిన గళ్ళలో ఐదు పూర్తి గళ్లకు రంగులు వేయమన్నాడు సో నేను ఆల్రెడీ చూడండి వేసాను అక్కడ ఐదు పూర్తి గళ్ళకు రంగులు వేసాం దానికి చుట్టుకొలత మరియు చుట్టుకొలత మరి వైశాల్యం కనుగొనమన్నాడు రైట్ దీని చుట్టుకొలత ఎంత అవుతుందమ్మా చూడండి పొడవు ఎంత తీసుకున్నాం మనం పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు యూనిట్లు యూనిట్లు ఇంకేదంతా రాయకుండా ఇంగ్లీష్లో సింపుల్గా రాస్తున్నాను అలాగే వెడల్పు వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ఒక యూనిట్ రైట్ చుట్టు కొలత చుట్టు కొల సూత్రం ఏంటి టూ ఇంటూ పొడవు ప్లస్ వెడల్పు దట్ ఈస్ గుడ్ రెండు ప్లస్ రెండు ఇంటూ ఐదు ప్లస్ ఒకటి రెండు ఇంటూ ఆరు రెండు ఇంటూ ఆరు ఎంత ఎంత వచ్చింది రెండు రెండు ఆరులు పన్నెండు యూనిట్లు అంటే ఇది ఎంత వచ్చిందమ్మా పన్నెండు యూనిట్లు మరి వైశాల్యం వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అంటే ఐదు ఇంటూ ఒకటి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు చదరపు యూనిట్లు రైట్ దీని చుట్టుకొలత అయితే ఎంత వచ్చింది పన్నెండు యూనిట్లు వచ్చింది అంతే కదమ్మా చుట్టుకొలత పన్నెండు యూనిట్లు వైశాల్యం వచ్చి ఐదు యూనిట్లు వచ్చింది చదరపు యూనిట్లు రైట్ ఎస్ అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏడు యూనిట్లు పొడవు ఉన్న ఒక చతురసను గీయండి ఆ చతుర వైశాల్యం లెక్క కట్టండి ఇంకో ఏడు యూనిట్లు పొడవు ఉన్న ఒక చతురస్రాన్ని గీసాను నేను రైట్ దీని యొక్క వైశాల్యం లెక్క కట్టండి అన్నాడు చతురస్ర భుజం భుజం ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఏడు యూనిట్లు అంతే కదమ్మా ఎస్ వైశాల్యం చతురస్ర వైశాల్యం సూత్రం ఏంటమ్మా భుజము ఇంటూ భుజం రైట్ ఏడు ఇంటూ ఏడు ఏడు ఏళ్ళు ఎంతమ్మా నలభై తొమ్మిది చదరపు యూనిట్లు రైట్ ఇక్కడ నలభై తొమ్మిది అని రాయచ్చు అనమాట ఏమి అర్థమైందా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన గ్రిడ్ పేపర్లో ఎనిమిది యూనిట్ల పొడవు ఆరు యూనిట్లు వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రం గీసి వైశాల్యం లెక్కించండి అన్నాడు ఇదిగో ఎనిమిది మీటర్ ఎనిమిది యూనిట్లు పొడవు ఆరు యూనిట్లు వెడల్పు ఉన్న దీర్ఘ చతురస్రాన్ని గీసాను నేను ఎస్ రాద్దాం పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది యూనిట్లు వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు యూనిట్లు ఏమా ఎస్ వైశాల్యం వైశాల్యం సూత్రం ఏంటమ్మా పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు ఎనిమిది ఆరులు ఎంత నలభై ఎనిమిది చదరపు యూనిట్లు రైట్ ఇక్కడ నలభై ఎనిమిది చదరపు యూనిట్లు అని రాయాలి మనం అర్థమైందమ్మా అదేవిధంగా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ గ్రిడ్ పేపర్ పై ఆరు యూనిట్లు పొడవు నాలుగు యూనిట్లు వెడల్పు గల చతురస్రాన్ని గీయండి దాని వైశాల్యం కనుక్కోండి అని ఇచ్చాడు 
చూడండి ఈ గ్రిడ్ పేపర్లో ఆల్రెడీ నేను డ్రా చేశాను సిక్స్ యూనిట్స్ ఏమో పొడవు నాలుగు యూనిట్స్ ఏమో వెడల్పు అదే రాద్దాం పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు యూనిట్లు వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు యూనిట్లు వైశాల్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొడవు ఇంటూ వెడల్పు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఇంటూ నాలుగు ఆరు నాలుగు ఎంతమ్మ ఇరవై నాలుగు చదరపు యూనిట్లు ఏమాత్రమైందా నోట్ చేసుకోండి జామెట్రీ జామితి వర్క్షీట్ నైన్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి సర్కిల్ వృత్తం నేమ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద షేప్ గివెన్ కింద ఇచ్చిన ఆకారంలో ఉండే కొన్ని వస్తువుల పేర్లు రాయండి అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఆకారంలో ఉండే కొన్ని వస్తువుల పేర్లు రాయమంటున్నాడు రాద్దాం చూడండి ఏముంటుంది ఫస్ట్ మీకు బాగా గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఎస్ బ్యాంగిల్ అవునమ్మా గాజు తర్వాత మనం ఆటలాడుకుంటాం కదా రింగ్ రింగ్ ఎస్ రింగ్ తర్వాత చూడండి ప్లాస్టర్ ప్లాస్టర్ కూడా మనకి ఇదే ఆకారంలో ఉంటుంది రైట్ ప్లాస్టర్ అంటే సెల్లో టేప్ అంటాం కదా అది కూడా ఈ ఆకారంలోనే ఉంటుంది రైట్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డ్రా ఎ లైన్ అలాంగ్ కర్వర్డ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్ ప్లేట్ స్మాల్ వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద షేప్స్ యు అప్టైండ్ చేతి గాజు గుండ్రని పల్లెము వాటర్ బాటిల్ మూత మొదలైన వస్తువులను కాగితంపై పెట్టి వాటి అంచులు వెంబడి గీయండి రైట్ ఎస్ ఫస్ట్ చూడండి చేతి గాజు డ్రా చేస్తున్నాను నేను చేతి గాజు తీసుకొని దాని సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను చేతి గాజు రైట్ చేతి గాజు నెక్స్ట్ అలాగే వాటర్ బాటిల్ మూత చూడండి అలాగే మళ్ళీ చిన్న పళ్ళు ఉంటే కనుక చిన్న పళ్ళంతో కూడా మీరు అంచు వెంబడి డ్రా చేయొచ్చు ఇవి ఏంటమ్మా ఇవి ఎస్ సర్కిల్స్ అంటాం వీటిని సర్కిల్ వృత్తం ఇది కూడా అంతే కదమ్మా సర్కిల్ వృత్తం మీరు ఏం దొరికితే దాంతో ఇంకా ప్లేట్స్ అవి దొరికితే కనుక దాంతో డ్రా చేయండి సర్కిల్స్ రైట్ ఎస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ క్వశ్చన్ డ్రా త్రీ సర్కిల్స్ అండ్ కలర్ దామ్ దిగువ ఇచ్చిన ప్రదేశంలో మూడు వృత్తాలు గీసి వాటికి రంగులు తొద్దండి అన్నాడు రైట్ డ్రా చేసి రంగులు వేస్తాను చూడండి చూడండి అందులో క్వశ్చన్లు ఇచ్చినట్టే నేను త్రీ సర్కిల్ డ్రా చేసి వాటికి అయితే కలర్స్ వేసాను రైట్ మీరు కూడా అలాగే త్రీ సర్కిల్స్ డ్రా చేసి కలర్స్ వేయండి రైట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ టేక్ ఏ చార్ట్ అండ్ డ్రా ఏ సర్కిల్ కట్ ఇట్ అరౌండ్ ఐడెంటిఫై ద సెంటర్ రేడియస్ అండ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఒక చార్ట్ పై ఒక వృత్తం గీయండి దానికి కేంద్రం యాసార్థం మరియు పరిధులను గుర్తించండి అంటే చార్ట్ పై వృత్తం గీసి కట్ ఇట్ అరౌండ్ అన్నాడు కదా దాన్ని కట్ చేయమన్నాడు చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఒక వృత్తం గీసాను చార్ట్ పై వృత్తం గీసి దాన్ని కట్ చేశాను అనమాట కట్ చేశాను దీని మీద సెంటర్ కేంద్రం గుర్తించాను చూడండి ఓ కేంద్రాన్ని ఓతో సూచిస్తాం నెక్స్ట్ ఇది రేడియస్ వ్యాసార్థం అంటాం అనమాట వ్యాసార్థం అంటే ఏంటి అంటే వృత్త కేంద్రం నుంచి వృత్త పరిధిపై ఏదైనా బిందువు గీసిన సాల్ రేఖ అనమాట ఇది వ్యాసార్థం అంటాం ద లైన్ సిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఈస్ కాల్స్ రేడియస్ రైట్ ఇది రేడియస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది దీని యొక్క పరిధి పరిధి అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ పాయింట్ మొత్తం వృత్తం పై నుంచి మొత్తం ఇదంతా కొలిచేమనుకోండి ఇదే పరిధి అవుతుంది అనమాట రైట్ అది పరిధి మీరు కూడా ఇలా డ్రా చేసి మీరు కూడా ఇలా కట్ చేసుకొని సూచించండి రైట్ ఎస్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చి మేక్ డిఫరెంట్ షేప్స్ విత్ ఏ ట్యాన్ గ్రామ్ యు ప్రిపేర్డ్ ట్యాన్ గ్రామ్ తయారు చేయండి వాటితో వివిధ ఆకారాలు పేర్చండి మీరు ట్యాన్ గ్రామ్ తయారు చేసి వాటితో వివిధ ఆకారాలు మీరు పేర్చి చూపించండి రైట్ ఇది మీకు ఇచ్చే టాస్క్ అనమాట ఏమర్థమైందా ఎస్ ఓకే వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్